ഫാത്തിമ ബിസ്മി ഈ മകൾ എനിക്ക് പിറന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ കൊതിച്ചുപോയ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അത്രമാത്രം കരുണയായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണിൽ അനുഗ്രഹ് എന്ന സെറിബ്രൽ പാൽസി ബാധിച്ച സഹപാഠിയെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചും ഭക്ഷണം വാരിക്കൊടുത്തും പരിപാലിച്ച് അവനിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയ കൂട്ടുകാരി യുനിസെഫിൻ്റെ മീഡിയ അവാർഡ് വേളയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ ശ്യാംകുമാറിന് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് ആ ദൃശ്യം ആദ്യമായി ഞാൻ കണ്ടത് ആ കുട്ടികളെ നേരിൽ കാണണമെന്നും അവരുടെ നെറുകയിൽ ഒന്ന് ചുംബിക്കണമെന്നും മോഹമുണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് പറമ്പിൽ കടവ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സ്മാരക വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു ഫാത്തിമ ബിസ്മിയെയും അനുഗ്രഹിനെയും കണ്ണിറയെ കണ്ടു ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പേരിൽ പരസ്പരം വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന കരുണയില്ലാത്ത മനുഷ്യമൃഗങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കണം ജാതി മത ചിന്തകളും രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളും തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഭ്രാന്താവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫാത്തിമ ബിസ്മിയെയും അനുഗ്രഹിനെയും വേദിയിലെത്തി അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും അതുതന്നെയായിരുന്നു വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക നമ്മളാരും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു മതത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല പ്രായപൂർത്തിയായ ശേഷം ഓട്ടവകാശം കിട്ടുന്നത് പോലെ എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ച് പഠിച്ച് എനിക്ക് ഈ മതം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മതത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് ആരും അധികാരം തരുന്നില്ല എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഹിന്ദു മതക്കാരാണ് എന്ന് സമൂഹം മുദ്രകുത്തിയതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തപ്പോൾ എഴുതി ചേർത്തു ഞാൻ ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒരു ഉസ്മാനും പാത്തുമ്മയുമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാം മതക്കാരനാവുമായിരുന്നു എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയും ഒരു ജോസഫും മേരിയുമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തു മതക്കാരനാവുമായിരുന്നു ഈ ഷേർട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പോലെ ഈ മതമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മതത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ആരും തന്നിട്ടില്ല ഓർമ്മ വയ്ക്കും മുമ്പ് തന്നെ മാതാപിതാക്കളും മതപഠനശാലകളും മതപുരോഹിതരും നമ്മുടെ കണ്ണിലും കാതിലും കുത്തിവെച്ച മതചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ അതിബോധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മായാതെ മറയാതെ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മതം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നും മറ്റു മതങ്ങൾ മോശമാണെന്നും പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല മതങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എല്ലാ മതങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത് നന്മ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് മതമുണ്ടാക്കിയത് നമ്മളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താനാണ് പക്ഷേ സംഭവിച്ചതോ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ എത്രയോ മതങ്ങൾ എത്രയോ ജാതികൾ എത്രയോ ഉപജാതികൾ ആയി വിഘടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇവർ പരസ്പരം കൊല ചെയ്യുന്നു കലഹിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളുടെ തലച്ചോറിൽ ആരോ അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ച വിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാങ്കുവിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയിൽ ഭക്തി നിറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്നാൽ ഹിന്ദുവിലും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരു വികാരവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഈ ബാങ്കുവിളി ഒരു ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിക്ക് അമ്പലം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭക്തി നിറയുന്നതും ചർച്ചോ മോസ്കോ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വികാരവും ഒന്നും തോന്നാത്തതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവന് ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ കുരിശ് കാണുമ്പോൾ ഭക്തി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അതേസമയം ഒരു മോസ്കോ ഒരു അമ്പലമോ കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ യാതൊരു ഭാവഭേദവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇത് നാം അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നന്മ ചെയ്യുവാൻ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ മതത്തിലപ്പുറം രാഷ്ട്രീയത്തിലപ്പുറം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുവാനുള്ള ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഫാത്തിമ ബിസ്നയും അനുഗ്രഹവും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഖലീൽ ജബ്രാന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അൽ മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണ് ദൈവം ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കപടതയില്ലാതെ കണ്ണിൽ കാരുണ്യം പേറുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാത്തിമ ബിസ്മി നിന്ന് ഞാൻ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന